Assalamu alaikum, I'm Talha Minhas from Dreamer Associate and I welcome you all to the series of PT Academic. Our speaking part is finished. Now we will discuss writing. There are two tasks only in PT Academic of writing. The first is summarize the written text and the second one is write essay. In the PT Academic writing section, there are two parts in our writing. और इनकी स्कोरिंग टोटल मिला के प्रायोरिटाइजेशन इस 32 एस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स समराइज रिटर्न टेक्स की 10 मार्क्स हैं राइटिंग के एंड 10 मार्क्स हैं रीडिंग के बिकॉज़ यू विल गिवन बी गिवन अ टेक्स्ट एंड यू हैव टू समराइज इट इन अ रिटर्न फॉर्म एंड फॉर राइटिंग दैट फॉर्म यू विल गेट 10 मार्क्स तो ओवरऑल इसकी प्रायोरिटाइजेशन इज 20 वेयर एज इफ वी कंसीडर रिटर्न एसे तो रिटर्न ऐसा हमें 12 मार्क्स देता है ओवरऑल इन द राइटिंग सेक्शन लेट्स गो थ्रू समराइज रिटर्न टेक्स्ट एंड सी हाउ मेनी मार्क्स डू वी गेट फ्रॉम समराइज रिटर्न टेक्स्ट एंड हाउ डू वी गो बाय इट समराइज रिटर्न टेक्स्ट विल गिव यू 10 मार्क्स फॉर राइटिंग एंड 10 मार्क्स फॉर रीडिंग सो ओवरऑल प्रायोरिटाइजेशन इसकी 20 मार्क्स की है वी हैव वी विल बी गिवन अप्रोक्सीमेटली 1 टू 2 क्वेश्चंस इन द एग्जाम of summarized written text. In this task, you are presented with a passage of text. The text is usually of around 300 words. Your objective is to write a summary of the passage in one sentence. Writing. The key of summarized written text is that the written statement should only be one sentence. Yes, only one sentence. There should not be any full stop. Agar full stop lag gaya, the computer will address it finished and it should be between 5 to 75 words less than 5 words and more than 75 words will not give you any score the key is to identify the main idea and important supporting points from the given text and condense them into a concise sentence sentence mein comma aa sakta hai semicolon aa sakta hai where appropriate but not a full stop a full stop will not give you marks. There can only be one full stop at the end of the paragraph. You will be assessed on content, grammar, vocabulary and overall coherence of your response. You will have 10 minutes to write a summary. This task is very important but you have to make sure you practice it accordingly. So, इसमें दो पॉइंट्स हैं कंटेंट के, वन पॉइंट फॉर कोहेरेंस, टू पॉइंट्स फॉर ग्रामर एंड टू पॉइंट्स फॉर वोकेबलरी। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, इट शुड हैव द कंटेंट, इट शुड हैव द कोहेरेंस, इट शुड हैव द ग्रामर, द करेक्ट ग्रामर एंड द वोकेबलरी। अब हम देखते हैं कि समराइज रिटन टेक्स्� your timer turns red once you have under 5 minutes left. 5 minutes jab aap kiraya jayenge to aapke paas timer on ho jayega. If you have finished your summary and still have some time, check your spelling, grammar and punctuation again. Going next does not save you remaining time. Why? Because it is a individual task exam. So individual task mein aapke paas 10 minutes diye gaye hain, aap usme respond kare. There is no time saving. You can only copy and paste from what you have typed inside. आप ऊपर written चीजों से नीचे paste नहीं कर सकते. आपको ऊपर वाली statement अपने पास लिखनी है और फिर उस statement में से आप copy paste कर सकते हैं. Before making any radical changes to your summary, continue copy it so that you can paste it back if you change your mind or if you are running out of time. This is very important. अपने पास जब end आपके पास रह जाता है. तो आप अपने कॉपी कर लें स्टेटमेंट्स को पूरे को कॉपी कर लें अपने पास ताकि इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप उसको पेस्ट कर सकें समराइज रिटन टेक्स्ट में देयर इज नो टेम्पलेट एज सच हाउएवर वी फॉलो अ रिटन स्कीम व्हिच इज वी एंटर द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ देन अ कॉमा एंड एंटर द सेकंड सेंटेंस अच्छा यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो फुल स्टॉप इन बिटवीन and the paragraph is of 5 to 75 words. Word count हमारे पास लिखा आ रहा होता है. Then we write and enter second sentence. Furthermore, 
enter the third sentence the moreover fourth sentence this is a generalized template of the summarized written text we'll see ki hum isko kaise follow kar sakte kar sakte hain 